వరకు మీరు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త వాళ్ళకు ఏమైనా మీరు సలహా ఇవ్వాలంటే ఏం చెప్తారు అంటే కొత్త వాళ్ళకు అన్న నా సలహా ఏమంటే రావద్దని ఎందుకు రావద్దంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు దాదాపుగా ఎంతో మంది చాలా స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు ఈ స్ట్రగుల్ చేసే దాంట్లో చాలా మంది వెయిటింగ్ మళ్ళీ మీరు వచ్చి స్ట్రగుల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం కాకపోతే ఏంటంటే మీ తల్లిదండ్రులతో మంచిగా హ్యాపీగా ఉండి ఏదన్నా ఉద్యోగం చదువుకొని ఉంటే మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకొని నెలకు పదివేలు పదిహేను వేలు జీతం వచ్చేటట్టు చూసుకొని మీ ఫ్యామిలీతో మంచిగా చక్కగా ఉంటే సల్లంగా బతుకొచ్చు ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను ఏదో చేసి పాడేస్తా ఏదో అంటే చాలా కష్టం ఇప్పటికీ దాదాపు కొన్ని వందల మంది వేల మంది వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు పొద్దున్న లేచి ఇందిరాణ గారి కాడ పోయి చూస్తే కొన్ని వందల మంది ఉంటారు ఆ వందల మందిలా పంద దొరికేది ఒక ఇరవై మందికి ఎనభై మంది వెళ్ళిపోతారు రిటర్న్ ఆ ఎనభై మంది వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో ఏదో ఆశలకు ఏదో విచ్చలు విడిగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట నుంచి వచ్చి బతికేట వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక సినిమా జరు ఒక సినిమా ఏదైనా పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి అన్నట్టు ఉండదు పబ్లిక్ లో తిరిగేది ఉంటే వాళ్ళకి రెండు వందలు ఎంత ఇస్తారు అది కూడా రోజు ఉండదు రోజుకు దాదాపుగా ఒక పది మంది ఇరవై మంది యాభై మందికి టూ ఐదు వందల మందికి రోజు పని దొరకాలంటే ఆడ ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఐదు 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 వందల మందికి ఐదు లక్షల మంది ఐదు లక్షల మంది లక్షల ఒక్క వెయ్యి మందికి డ్యూటీ ఉద్యోగ పని దొరుకుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అదే ప్రజెంట్ మనకు ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ లాంటిది ఉంటే ఒక డైరెక్టర్ తరఫు నుంచి కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ తరఫు నుంచి కానీ అట్లా ఉంటే మీకు అవకాశాలు వాళ్ళే ఇస్తారు వస్తాయి కూడా కాబట్టి దయచేసి మీరు వచ్చే వాళ్లకు పరిస్థితి ఇది మీరు అర్థం చేసుకొని ఆగిపోతే సంతోషం లేదు నేను ఏదో చేస్తా అని వచ్చి ప్రాబ్లం పడతారు మీరే పడ్డ తర్వాత కరెక్ట్ అయ్యి వెంకటన్న చెప్పిన మాట కరెక్ట్ మనం వచ్చినాము ఇన్ని రోజులు అవుతుంది మనం ఏమి చేయలేము ఇంట్లోకైనా డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి వచ్చి రెంట్లకు ఉండాలి ఆ రెంట్లకు ఉన్నప్పుడు రూమ్మేట్స్ ఉంటారు వాటితో నీకు వ్యసనాలు అలవాటు అయిపోతాయి సిగరెట్లు తాగడం గుప్కాలు తినడం మందు తాగడం నీ దగ్గర పైసలు ఉన్నంత వరకు నేను ఏమంటారు నీ దగ్గర పైసలు లేనప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కూడా రానియారు కాబట్టి దయచేసి మంచిగా ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటా లేదా లోకల్ వాళ్ళు ఇంత ఆటో నడుపుకున్నట్టు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక ఉద్యోగం అని కాదు ఆటో నడుపుకున్నా కానీ కూడా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించవచ్చు ఐదు వందలు అయితే మినిమం సంపాదించు ఒకవేళ ఏం లేనోనికి ఒకవేళ ఉండి చదువుకొని ఉండి ఉన్నోడు అయితే ఏదైనా మంచిగా ఉద్యోగం చేసుకొని మంచిగా హ్యాపీగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉండి మంచిగా ఉంటే చాలా చాలా సంతోషం ఆ భగవంతుడు కూడా మనకు బ్లెస్ ఇస్తాడు ఎందుకంటే అమ్మాయిని చూసుకున్నందుకు కనీసం మనం వాళ్ళకు పుట్టినందుకు వాళ్ళకు సేవలు చేసుకుంటే ఇంకా నీ జన్మ ధన్యం కాబట్టి దయచేసి ఇండస్ట్రీకి రామాకండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ కొత్త టాలెంట్ మిస్ అవుతాం కదా కొంత కొత్త టాలెంట్ మిస్ అవుతాం కొంత అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ల దగ్గర నీకు ఆ అవకాశం వచ్చిందంటే నువ్వు వచ్చి చేసుకుంటే వేరు నువ్వు ఈ అవకాశాన్ని గురించి నా దగ్గర ఇంత పెద్ద టాలెంట్ ఉంది నేను ఇది చేయగలుగుతా అని అంటే ఎవడి చూడాలి ఎవడినాలి ఏ డైరెక్టర్ ఉంటాడు నువ్వు నా దగ్గర నేను ఇదో బిల్డింగ్ మీద కింది దుంకుతా అట్లా దుంకుమంటే వైట్ మాస్టర్ తీసుకుపోయి పట్టు మీద చేస్తాడా కాబట్టి మనకు అవకాశం ఉన్న ఆ అవకాశాన్ని కల్పించేటోళ్ళు ఉండాలి కదా మనకు ముఖ్యంగా మనకు మనకు అంత పెద్ద టైలెంట్ ఉంది నేను ఇట్లా ఉన్నా నేను అట్లా ఉన్నా నేను ఇది చేస్తా నేను నేను చేస్తా అంటే నేను నమ్మేటోడు ముంగటోడు ఉండవు ముందుకు రావాలి కదా మనం రానప్పుడు నీకు వేస్ట్ అందుకే చెప్తున్నా రావద్దు అని అదే నీకు ఇది కూడా చెప్పిన ఏంటంటే మనకి ఇండస్ట్రీలో నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉండి ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా ఏమన్నా ఎంకరేజ్ వాళ్ళు చే చేస్తారంటే అప్పుడు వచ్చి నీ టైలెంట్ చూపించుకో చెయ్యి ఏం లేదన్న సీక్రెట్ ఏం లేదు నాది నేను అంటే ఓపెన్ గా ఉంటా నేను ఇప్పుడు నేను తిట్టాలనుకుంటే ఇప్పుడే తిడతా బయట పోయి తిట్టాను నాకు అవసరం లేదు నేను తిట్టే పని కూడా నాకు అవసరం లేదు నేను తిడతా నాకు డబ్బులు రావు ఉడతా నా నోటు దుడ నాకు ఎనర్జీ వేస్ట్ అర్థమైందా నేను ఎవరిని కూడా తిట్టాను నేను ఎవరితో తిట్టిపించుకోను దొంగతనం అనేది చేయలేను మా నాయన జోలకైనా తీసుకున్నా పైసలు తప్ప ఇంకోని పైసలకు మనకు అధికారం లేదు మా నాయ మా అయ్య కాబట్టి అధికారం ఉంది ఇప్పుడు నా కొడుకులు కూడా నా జోలకైనా తీసుకుంటారు మా అయ్య జోలకైనా కూడా నేను తీసుకున్నా కాబట్టి గమనుకుంటా బాలాజీ థియేటర్ లో స్కూల్ పోదామని బెంబే స్కూల్ చదువుతుంటే మచ్చాబాద్ స్కూల్ లో బ్యాగ్ పెడుతుంటే సీదా బాలాజీ థియేటర్ లో పోయి సినిమా చూస్తుంటే ఏది మన ఎన్ఎస్కే నటశేఖర్ సినిమా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ టికెట్ మనదే బాలాజీ థియేటర్ లో షెట్ అంతా పచ్చిగా అయిపోతుండే బయటకు వస్తుండి స్కూల్ బ్యాగ్ స్కూల్ లో ఉంటుండే ఏదైనా సినిమా చూసినప్పుడు ఇప్పట్ల ఈ సినిమా నా గురించి నా
తుడిచేసి నేడు వాళ్ళు రాసుకున్నా మీ ఫేవరెట్ సినిమా అంటే ఆ సినిమాని ఇప్పటికీ ఎన్ని సార్లు నా ఫేవరెట్ సినిమా ఈ కృష్ణ గారి సినిమానే ఎక్కువ దొంగలకు దొంగ అట్లాంటి ఒక దాదాపు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒక చెప్పలేను ఓ యాభై సార్ల డెబ్బై సార్ల ఎనిమిది సార్ల వంద సార్ల సినిమా అన్ని ఆడిన రోజులు నేను సినిమా చూసిన ఒక కృష్ణ సినిమాలు ఎక్కువ చూసిన సెకండ్ చిరంజీవి గారి సినిమాలు ఎక్కువ చూసిన థర్డ్ వెంకటేష్ బాబు ఎక్కువ చూసిన ఇక తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఏదన్నా సినిమా పోదాం అని కొత్త సినిమా వచ్చిందంటే పోవడం ఇక ఇప్పుడు మనం సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మన సినిమానే మనం చూసుకుంటున్నాం మీ గురించి మీరు విన్న ఏదైనా రూమర్ చాలా ఉన్నాయి ఓ అసలు నా గురించి దాదాపుగా కొన్ని వందల వేల లక్షల మంది తొడగొట్టు నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాది కెరీర్ ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్క ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ ఇంకో రాయలసీమ కానీ బాంబాయి కానీ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఈ రోజు కూడా బాంబాయి కూడా గుర్తుపట్టి పంజాబ్ లో గుర్తుపట్టి మన పంజాబ్ షూటింగ్ లా అరే ఇదేంది మన సౌత్ ఫిలిం కామెడీ విలన్ అయినా అంటారు వరుణి అమ్మ ఈయన కేంద్ర బాబాను అట్లా పది రే మంది సరే పంజాబ్ లా మన దేశం కాదు చుక్కుల దేశంలో మనని ఈరోజు కొన్ని వందల మంది షూటింగ్ లా అరే సబ్కే బోట్ పడ కామెడీ విలనే సాబ్ అని చెప్పి నామసే పెట్టుడు ఛాయ్ తాగిపిచ్చుడు వాడు కూడా నాకు తెలియదు హోటల్ లో దుకాన్లో పిలిచి కూసేపెట్టి ఇల్లు ఇచ్చి ఛాయ్ తాగిపోయాడు అట్స్ అప్ టు పంజాబ్ మీకు ఫోన్ చేయడం ఇష్టమా మెసేజ్ చేయడం ఇష్టం మెసేజ్ లేనికే రాదు మెసేజ్ వచ్చిన చూడనికే రాదు ఫోన్లు చేయడమే ఫోన్లు వస్తే తీసుకొని మాట్లాడడం మీ గోల్ ఏంటి అనే అనే పదం విన్నప్పుడు మీకు గోల్ ఏమన్నా ఏం లేదు అన్న గోల్ అనేది ఏం లేదు ఇండస్ట్రీలో మనము స్థిరపడినప్పుడు మన గోల్ ఒకటే ఆ భగవంతు దయతో షూటింగ్ ఉండాలి డబ్బులు ఎందుకు తీస్తున్నాడా నాకు ఇంత అయితేనే చేస్తా అనే సమస్యనే లేదు ఎవరు ఎంత ఇచ్చినా ఇండస్ట్రీలో ఈరోజు నాకు మంచి గుర్తింపు పేరు వచ్చింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఒక ఫిష్ వెంకట్ అనే వ్యక్తి డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తేనే చేస్తా అనే మనిషి కాదు ఎంత ఇచ్చినా చేస్తా అనే మనిషి ఒక ఫిష్ వెంకటే కాబట్టే ఇలా దాదాపుగా అవకాశాలు ఎన్నో ఎన్నో సినిమాలు అవకాశాలు వస్తున్నాయి చాలా మంది ఇంత ఇస్తా చేస్తా లేకపోతే లేదు అన్నారు చాలా మందిని బ్రేక్ అయిపోయి ఉన్నారు రోడ్డు మీద ఉన్నారు నేను వచ్చి హ్యాపీగా సినిమాలు చేసుకుంటా ఫుల్ గా ఫుల్ఫిల్ గా డబ్బులు డబ్బులు సినిమాలు సినిమాలు అది నువ్వు ఇంతనే ఇస్తా చేయాలి అంతనే ఇస్తా చేయాలని డిమాండ్ చేయమన్నారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు నేను డిమాండ్ అనేది ఈ రోజు వరకు ఇండస్ట్రీలో పెట్టలేను చెయ్యలేను కూడా చెయ్యను కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళే మేనేజర్లే అన్న నాకు ఇంత అయితే ఫిక్స్ అని వాళ్ళే ఫిక్స్ అయిపోతారు ఓకే రైట్ అన్న అంట చేస్తేనే ఉంటా సినిమా అంటే ఆనంద్ స్పెషల్ పర్సన్ అంటే నాకు ఆది సినిమా నుంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లేక ఒక ఆనంద్ భారతి అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ప్లస్ మేము ఆ ఆది సినిమాలనే కలిసినాం తర్వాత రాజేంద్ర ఫన్నీ ఆనంద్ మేమంతా కూడా అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం ఆ సన ఆ సనితం అనేది ఆనంద్ గారికి నాకు ఎక్కువ అయిపోయింది ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ గా నేను వాళ్ళ ఇంట్లో పోవడము మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మాది ఇట్లా ఇప్పటి వరకు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎప్పటికీ అట్లనే ఉంటాం ఒక ఆనంద్ భారతి గారు నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఆర్టిస్ట్ అందరు ఆర్టిస్టులు ఫ్రెండ్సే కానీ అంత డీప్ గా అంటే ఒక ఆనంద్ భారతి తెలంగాణ స్లాంగ్ వల్లనే నాకు ఇండస్ట్రీలా ఉన్నాను ఈ తెలంగాణ స్లాంగ్ అనేది నాకు లేకపోతే నేను ఇండస్ట్రీలో లేను ఎందుకంటే నేను నా భయపడుత నేను తెలంగాణ మేము బెస్తోళ్ళము మాది మషీరాబాద్ బోయబస్తి పుట్టి పెరిగింది మన అయినది పక్కక్క కరతాబాద్ మా అమ్మది మషీరాబాదే టోటల్ గా ఆల్ గా లోకలే ప్రస్తుతం అయితే ఈ తెలంగాణ స్నాంగ్ ఉందనేసే అది గుర్తింపు చేసింది ఒక వివి వినాయక్ ఆ వివి వినాయక్ ఇయడం వల్ల ఆదిలా అక్కడ నుంచి నేను ఇంకా వెనక తిరిగి చూడకుండా ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్లకు అరే వీడు ఫిష్ వెంకట్ బాగా మాట్లాడుతున్నాడు అనేసి ఒక గ్రిప్ దొరికి ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ పిలవడం ఆ క్యారెక్టర్లు ఇయ్యడం నా గురించి రైటర్లు రాయడం ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి చాలా చాలా సంతోషం ఒక వాయిస్ కేర్ నేను ఇలా ఇండస్ట్రీలో బతుకుతున్నా ఓ తెలంగాణ వాయిస్ కేర్ ఈ తెలంగాణ అనే కాకుండా ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా నేను మాట్లాడే మాట విధానం చాలా నచ్చి చాలా మంది నాకు ఫోన్లు చేయడము ఎంతో ఈ ఆంధ్రకు పోతే అసలు నేను రోడ్డు మీద పోతే నా ఎంబడి ఒక ఎంతో మందిగా పడతారు నా ఎంబడి ఆగుమని ఆగితే వాళ్ళని వాళ్ళనితోనే అనుకుంటే ఆగిన మాట వాళ్ళ లేక ఒక పది ఇరవై మంది జనాభా వచ్చేస్తారు యాభై మంది వంద మంది వెయ్యి ఈ అట్టట్ట పెరుగుతూనే ఉంటారు ఇప్పుడు నేను చెప్పే అడిగే పేర్లు చెప్పగా వాళ్ళతో మీకు అనుబంధం ఒక నిమిషం అట్లా షేర్ చేసుకోండి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని మొన్ననే కలిసిన నేను ఇంటికి వెళ్ళి నాకు ఒక
ఫిష్వింగ్ కర్టన్ వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడి ఫోటోలు దిగి అలా ఇట్లా సంగతి అంటే మళ్ళీ ఇంకో స్వీట్ బాక్స్ ఇచ్చి రిటర్న్ లో వస్తుంటే మళ్ళీ పిలిచి మరి స్వీట్ బాక్స్ స్వీట్ బాక్స్ ఇచ్చి పంపించి యాక్సెప్ట్ చిరంజీవి నాకు మంచి ఒక ఫస్ట్ టైం కలవడమే ఫస్ట్ టైం అది ఇంటికి పోవడం ఫస్ట్ టైం అది నా ఫ్యామిలీతో నాకు అంత రెస్పాన్స్ చేయడం కూడా ఆయన చాలా చాలా యాడ్స్ ఆప్ అన్న పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ సార్ కూడా నాకు ఖుషి నుంచి బాగా అంటే ఒక ఫిష్ వెంకటన్న గారు వెంకట్ గారు అని ఒక మంచి మర్యాద అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అదే మర్యాద మన రీసెంట్గా కాటమ్ అది త్రివిక్రమ్ అన్న సినిమా డైరెక్టర్ గారితో సినిమా చేసిన చేసినప్పుడు కూడా వెంకట్ గారు బాగున్నారా ఎట్లా ఉన్నారు మీ బాబులు ఎట్లా ఉన్నారు అని అడిగిండు ఆయన చాలా మంచి మనిషి నేను అప్పటి నుంచి పవన్ సార్ పవన్ సారే అంటాం మేము ఇప్పుడు కూడా ఆయన పవన్ సారే అంటాం ఎప్పటికి కూడా పవన్ సారే అంటాం ఆయన మన మనసు మంచిది పది మందికి హెల్ప్ చేసే రకం తప్ప ఆయన ఒక దగ్గర ఈ రోజు కూడా నేను ఆయన గురించి బ్యాడ్ గా వినలేను మేము నేను షూటింగ్ చేసినప్పుడు చూసిన ఏంటంటే రెండు రోజుల షూటింగ్ ఖతమే షూటింగ్ నాలుగైదు రోజులు చేసి వచ్చిన జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లకు డబ్బులు హెల్ప్ఫుల్ గా ఆయన చేతి నుంచి ఇవ్వకుండా ప్రొడ్యూసర్ ఇస్తాడు కదా అనే ఒక ఉద్దేశంతో చేయడం కూడా జరిగింది అట్లా ఎన్నో సినిమాలు చూసినా కూడా నేను కళ్ళతో చూసిన ఆయన సినిమాలల్లో ఒక దాదాపుగా రెండు వందల మంది వంద మంది నూట యాభై మంది ఇట్లా జూనియర్స్ అది రెండు రోజులు అయిపోయేది నాలుగు చేసి ఓకే బాయ్ అని వెళ్ళిపోయేది సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి మళ్ళీ తెల్లారి షూటింగ్ ఉంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి కదా అనే ఉద్దేశంతో అని హైట్ షాప్ పవన్ సార్ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్తో కూడా చేసిన అల్లు అర్జున్ కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి కాకపోతే ఏమి సెంటర్లో పోవడాలు అన్నీ ఏం జరిగాయి ఆయన ఉండదు ఆయన షూటింగ్ చేసుకుంటాడు ఇక మాట్లాడతాడు అంతే హ్యాపీగా ఉంటాడు నాతో కూడా అరే ఏం మా ఫిష్ వెంకట్ మొన్న అంటుడు ఉండే నా సినిమాలు చేయవాడింది అంటే ఏదో బాబు చెప్తే కదా చేస్తాం చెప్పని ఎట్లా చేసాం అంటే లేదు సరే చెప్దాంలే నేను చెప్తాలే ఎంకరేజ్ చేస్తా ఆయన కూడా బండి నుంచి బాగా నాకు ఎన్టీఆర్ ఆది నుంచి ఒక సొంత మనిషి లేక నన్ను ఎన్టీఆర్ ఇప్పటిదాకా సొంత మనిషి లేక చూసేవాడు ఆదిలో మంచిగా చిన్న బాగా సరదా సరదాగా ఉండేవాళ్ళం అక్కడికి పోయి ఎక్కడికో పోయి చూస్తుంటే చాలా మంచి ఎన్టీఆర్ కూడా ఏమన్నా నాకు ఎన్టీఆర్ కు నాకు ఇప్పుడు ఆది సినిమా నుంచి ఒక మంచి బంధం బంధం అంటే నేను కూడా అలా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ లేక ఈ రోజు కూడా అంత గర్వంగా ఇప్పటి కూడా ఇందువా రా అది మంచిగా బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ కూడా చేసిన రామ్ చరణ్ సినిమాలు కూడా రామ్ చరణ్ కూడా నాతో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గా ఇంతమంది హీరోలు నా అంత మంది అతను చేసిన హీరో అతని ప్రతి ఒక్క హీరో నాతో సరితంగానే ఉన్నాడు ఈ హీరో కూడా రామ్ చరణ్ అయినా కానీ రవితేజ కానీ ప్రభాస్ కానీ ఇంకా ఇంకా హీరోలు కానీ నేను చేసిన హీరోలు ప్రతి ఒక్క హీరో మంచిగా ఒక ఎంజాయ్ అంటే నన్ను చూడ అరే అన్నా నమస్తే బాగున్నా అంతే బాలే బాబు కూడా అన్న బాలే బాబు సూపర్ అన్న బాలే బాబు చిన్నకేశవ రెడ్డి చేసిన తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహ చేసిన బాలే బాబు కూడా చాలా మంచి ఆప్యాయంగా చూస్తాడు ఇక ఆయన ఏంటంటే నేను ఎవరు ఏ హీరో ఉన్నా కానీ కూడా ఎక్కువసేపు ఏమి పెద్ద టచ్ లో ఉండే మా నమస్తే బాబు అంటే నమస్తే వెళ్ళిపోతా పక్కన ఆ పని నేను చూసుకుంటా ఎవరు షూటింగ్ లో మాత్రం అందరం కలుస్తాం అవి ఆ కాంబినేషన్ ఉన్నా కానీ కూడా మంచి డైలాగ్ డైలాగ్లు కాంబినేషన్ ఉన్నా డైలాగ్ చెప్పుకుంటాం మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ప్రభాస్ కూడా ప్రభాస్ షూటింగ్ అప్పుడే ఆయన షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉంటాడు తర్వాత క్యారమన్ లో కూర్చుంటాడు మంచిగా ఆయన ఎక్కువ మందితో మాట్లాడాడు సెట్ల వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళు వస్తే ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడాడు ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఆ కాలేజీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇంకా క్యారమన్ లో కూర్చుంటారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ ఇక కాకపోతే ఏంటంటే షూటింగ్ బయటికి రాగానే ఇక అందరితో ఆయ ఆయ అంతే అంతవరకే మరి టీవీ గా మాత్రం మాట్లాడలేడు ప్రభాస్ చాలా మంచి వ్యక్తి అనే బాగా సాఫ్ట్ గా ఉంటాడు షూటింగ్ లా ఆ షూటింగ్ లా డైలాగ్ చెప్తేనే వినాలి నోట్లకి మాటలు ఆ షూటింగ్ లా డైలాగ్ లో అయిపోయినా అనుకో నోట్లకి మాటలు రావు ఏం రావు నమ్మ వెళ్ళిపోతాడు క్యారం అన్నకు ఇక ఫ్రెండ్స్ ఎంబడి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు మహేష్ బాబు తో ఒక్కటే సినిమా చేసిన మహేష్ బాబు తో పెద్ద అంటే ఎప్పుడు కూడా నేను ఖాళీ నవ్వు ఒక నవ్వడం బాగున్నా అనడం తప్ప ఇంకా వేరే ఏం మాట్లాడలే మహేష్ బాబు గారితో థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి